Нас хронічно, до того, поки ми не були підприємством, нас хронічно не хватало грошей. Тільки я не говорю вже про там комунальні послуги на заробітну плату. В кінці року завжди в нас 2 мільйони не хватало до заробітної плати. Так, да, нам давали ці гроші, але що потрібно було для цього робити? Це потрібно було писати листи, просити депутатів міської ради, депутатів районної ради, в районній раді грошей немає, їздити в Вінницю, писати, звертатись до народних депутатів. Ну, це стоїло нервів. Да, вони відділяли, ми отримували ці гроші, але це постійне попрошання, чисто, ви розумієте, воно, по-перше, принизує головного лікаря, і, по-друге, займає дуже багато часу, щоб можна було витратити на щось інше. Нам прислали розрахунки Національна служба здоров'я, ще нічого не починалося, на вторинці ще ніяких реформ не було. І я отримав, я подивився, вони взяли дані за 2018 рік, робили розрахунки по тарифах, і на що я вийшов. Ми увійшли в п'ятірку серед районних лікарень області, що, що ми будемо мати прибіль, а не в мінусах буде. Я ці дані показав керівникам нашим місцевим. Вони засміялися, сказали, ти цьому віриш? Чесно скажу, ніхто не вірив. Та він завалить лікарню, він не підпише, ми будемо утримувати лікарню. Але коли ми це все зробили, і я підписав 9 пакетів на... 21,5 мільйон. Це при тому, що по субвенції за минулий рік було 18 мільйонів. Різниця є. Я вже побачив, що я хоч зможу. На заробітну плату я вже точно не буду шукати. Як було раніше? Раніше була медична субвенція. Гроші надходили не мені напряму, а надходили в районну раду, в Ілінецьку міську громаду і в Дашівську селищну громаду. Після цього вони нам виділяли гроші. Я чекав, поки ти перерахують, ти, ти це йшло через казначейство, а далі я їх вже використовував. А зараз цього немає. Зараз мені прийшов звіт, я її сьогодні вечором електронним підписом підписав. Завтра, ну після обіду, ну максимум після завтра у мене вже гроші є на рахунку. Раніше. Щоб я увів якусь нову посаду, чи все, мені потрібно було рішення засновника, тобто районної ради. Зараз я можу своїм наказом, от сьогодні мені треба такий спеціаліст, бачу, завтра не вистачає того, я собі раз наказом з одного перевів другу, і це, це просто. Цільове використання коштів. Там же ж було по кодах казначейству, тобі дали на, на то, якщо ти його витратив на другу, якусь статтю, це вже чуть не кримінальна відповідальність. А зараз мені Національна служба гроші виділила, і це вже мої проблеми, на що їх витрачати. Ну, звичайно, не на свої потреби, а на потреби лікарні, але я вже маю право. Я бачу, от мені треба щось там придбати, що тут де, то-то, то-то. Я регулюю спокійно, буквально за один день. Там ну, звинувачували на Національну службу здоров'я, що вона занизила тарифи. Ну, я ж з ними спілкуюся, я знаю, тарифи дійсно занижені, але це не їхня вина була. В цьому році бюджет НЦЗУ 72 мільярди на реформу, а на слідучий рік вони подали 240 мільярдів. Бо оце реальні цифри, з реальними тарифами. От тоді, коли це буде, тоді я зможу підвищити заробітну плату. В основне опирається це в заробітну плату. Ми ж працюємо, бачили, на одній території. Сімейний лікар отримує 18-20 тисяч, а наші лікарі, хірург з вищою категорією, гінеколог, терапевт отримує 5-6 тисяч. І роботи в них не менше, повірте мені, а то й більше, вони цілодобово чергують, надають допомогу. Ну, Національна служба здоров'я чого такі тарифи зробила? Вони тоді їм дали конкретну суму і сказали, вписуйтесь в неї. Тому зараз я суттєво підвищити заробітну плату не можу. Хоча б тисячу доларів повинен лікар отримати. Тоді можна себе спокійно... Ну, відчувати, не думати, не тримати город, не сапати, не йти на другу, третю роботу десь чергувати. А ж лікарі працюють, ж не думати, що на одній роботі. Там десь машини випускає, утром іде в 6 часов, щоб він мав поспати, щоб заробити додатково. Там чергують на сезон на цукровому заводі, на медичних пунктах. Я, між іншим, на своїй зарі теж так був. Я коли прийшов на роботу, Молода сім'я, дитина родилася. Мене, я 
чергування по хірургії, чергування по швидкій допомозі і ще брав чергування в цукровому заводі. Із 30 ночей я 8 тільки ночував вдома, а 22. Я зараз тако собі думаю, і в мене в голові це не помічно, але треба було виживати. Така. А цього не повинно бути. Лікар, ну, люди добрі, коли, вибачте, касир у супермаркеті получає там по 10 чи по скільки тисяч, а лікар, який відчергував, який прооперував і отримує 5-6 тисяч. Яка справедливість може бути? Тому треба звертати увагу на лікарів. Лікар, який зараз закінчив медичний університет без категорій, без нічого, це в нього мінімальна заробітна плата. 4 700. І в медсестри, і в санітарки. Я, наприклад, вважаю, що та система, яка зараз у нас є по категорії, якщо ти відпрацював 5 років, то піддають другу категорію, 7 років першу, 10 років вищу категорію, ти і отримуєш ти зарплату. Але є молоді лікарі, які через рік, вибачте, запхне за пояс того, який вже працює 20 років. Ну він цю зарплату не отримує, це неправильно. Я вважаю, що зарплата повинна бути однакова, а надбавки повинні давати за якість роботи. Раз. І за навантаження. Два. Раз до того лікаря йдуть пацієнти, значить він класний лікар. Правильно? Правильно. Що йому не заплатити? А ми зараз не можемо цього зробити, бо в нього категорії немає, ми не маємо права, це порушення.